আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশ এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে বসে দেখছেন আমরা সৌদি আরব প্রবাসী বাংলাদেশী আপনাদের প্রিয় পেজটি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আবারো ভিউয়ার্স আমরা নিয়মিত আমাদের একটা আয়োজন যেটি আপনারা ভালো করেই জানেন এর মধ্যে আমরা ঢাকা মেডিকেল থেকে করে থাকি সেটা হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী ডাক্তার নিয়ে আমরা হাজির হই আমরা বিভিন্ন ডাক্তার আপনাদের সামনে হাজির করি আপনাদের নানা দিক সমস্যার প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়েই আপনার যখন প্রশ্ন করেন সেই ডাক্তারগুলো আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন তো আজকে আমাদের মাঝে যিনি আছেন তিনি ঢাকা মেডিকেলে আমাদের সৌভাগ্য যে এই ডাক্তার আমরা নতুনভাবে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে এবং আমরা ওনাকে পেয়েছি উনি নতুন আমাদের ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে যুক্ত হয়েছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আজকে আমাদের মাঝে যিনি আছেন আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আপনাদের জন্য আমরা উপস্থিত করেছি তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন যিনি তিনি হচ্ছেন ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল কাশেম সৌদি বোর্ড মেডিসিন স্যার আমরা আর কমেন্ট নিতে পারছি না ভিওয়ার্স আর কমেন্ট নিতে পারছি না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এতক্ষণ পর্যন্ত যারা যুক্ত হয়েছেন আমরা এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্যার কথা কথোপকথন চলে যাচ্ছি আপনারা আশা করছি শুনবেন এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন পাশাপাশি এই অনুমত আপনার প্রশ্ন উত্তরগুলো আমাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন আর যারা দেখছেন অনেক দূর দূরান্ত থেকে তারা অবশ্যই এই লাইফটুকু বেশি বেশি করে শেয়ার করবে এবং সাথে থাকবেন থ্যাংক ইউ স্যার আজকে আমরা যেই প্রশ্নগুলো পেলাম এখানে বেশিরভাগ প্রশ্ন আমরা দেখেছি আপনার হাতে ব্যথা বুকে ব্যথা গলায় ব্যথা এই যে আমরা আসলে মূল আজকে থিম যেটা বিষয় যেটা দিয়েছিলাম ডায়াবেটিস সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য যদিও ডায়াবেটিসের প্রশ্ন কম এসেছে ব্যথা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো বেশি এসেছে এই ব্যথাটাকে স্যার শীত আসার কারণে কি ব্যথাটা জেগে উঠে না শীত আসার কারণে ব্যথা হবার কথা না যদি তাদের আগের থেকে যদি মাসেল পেইন অথবা বোনসের কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে নর্মাল অত এসব ব্যথা হওয়ার কারণে কেউ খুব হার্ড ওয়ার্ক করে হার্ড ওয়ার্ক করার জন্য বেশি জিনিস ভারী জিনিস উঠানামা করে সেই সব কারণে তারা হার্ড ওয়ার্কিং লোকদের হাতের ব্যথাটা তো হতে পারে অভ্যস্ত যদি না হয় আর যারা অভ্যস্ত হয় এই সমস্ত যদি ব্যথা করে তাদের জন্য হয়তো একটু পরামর্শ নেওয়া উচিত আর কি কারণ ব্যথাটা একটা কমন সিমটম একটা কমন প্রবলেম সব লোকের জন্যই তো এগুলো অনেক সময় ফাংশনাল ব্যথা হতে পারে অর্গানিক নাও হতে পারে তার মাসেল বোনস এগুলো নর্মালও থাকতে পারে এইসব কারণে পরামর্শ নেওয়াই ভালো আর কি हरमोन इन्सुलिन सिक्रेशन कारण होते तो डायबिटिस मेन सीमटम गोशा बड़िए बेड़े जाए तरफ खबर रुचि बेड़े जो पे बार बार तरा पानी खेते चा এটা হলো মেইন সিমটম তাদের আর যদি বলা যায় এদের ওজনও বেড়ে যায় মেনলি হলো ডায়াবেটিস টু টাইপস টাইপ ওয়ান এগুলো বাচ্চাদের হয় পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়স এবং ওদের হলো বডিতে অটোমিক ডিস্ট্রাকশন হয়ে যায় ওদের প্যানক্রিয়াটিক সেল এবং প্যানক্রিয়াটিক থেকে ইনসুলিন আসে না এটা বলা হয় টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ওদেরকে ইনসুলিন দিয়ে ট্রিট করতে হবে ওদের অ্যাপসোলোটলি ওদের বডিতে নো ইনসুলিন আর আমার আর টাইপ টু যেটা এগুলো হলো এল্ডারলি পিপুলের পঁচিশ বছর থেকে উপরের দিকে হতে পারে এটার মেন কারণ হলো যে অবেসিটি তাদের স্যাডেন্টারি লাইফ এসব কারণে তাদের বেশি হয় আর কি টাইপ টু ডাই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়ে যায় তাদের বডির কোলেস্টারল বা লিপিড বেড়ে যায় ওজনটা বেড়ে যায় ইনসুলিন রেজিস্টেন্স এটা আর প্যানক্রিয়াটিক ফাং ইয়েগুলো সেলগুলার ফাংশন কমে যায় ইনসুলিন কম আসে তো এদের এরা অনেক সময় বারবার পেশা ইয়ে লাগা বলে না তো ওরা হঠাৎ করে বলতে পারে যে আমার ওজনটা বেড়ে গেছে আমার কেউ কেউ বলতে পারে পেশা ঘন ঘন পেশাব হচ্ছে কেউ বলে যে না আমার খাওয়ার রুচি বেশি তো এসব করে তাদের টেস্ট করলে দেখা যায় ব্লাড প্রেশারও হয় ব্লাড সুগারও হয় তো তারা ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস আর কি আর একটা যে আমেরিকানরা বেশি বুকে ভুগছে এটা এদের স্যাডেন্টারি লাইফ ইয়াং গ্রুপ ওদের প্রি ডায়াবেটিস সেভেন্টি নাইন মিলিয়ন পিপল সাফারিং ফ্রম দ্য প্রি ডায়াবেটিস তারা ডায়াবেটিসের আগে আর কি যে ইয়াং স্টাররা ওরা ফাস্ট ফুড খাচ্ছে চিকেন বার্গার এইসব এসব কারণগুলো হলো যে ডায়াবেটিস হতে পারে তো মেন লক্ষণ হলো তাদের রুচি বেড়ে যাবে পানির খাবার ইয়ের পরিমাণটা বেড়ে যায় পোশাক ঘন ঘন হয় এটা হলো মেন সিমটম ডায়াবেটিসের লক্ষণ আপনার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে জানাতে পেরেছি জানলাম এখন আমাদের যে প্রশ্নটিকে জানার সবাইকে আমরা জানাতে চাই সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিসের লক্ষণ ধরা পড়লে কি করতে হবে প্রথমত 
ডায়াবেটিস লক্ষণ যদি হয় তাহলে তাকে ফার্স্ট হলো যে কোনো হসপিটাল বা ক্লিনিকে যে তাকে ব্লাড সুগারটা টেস্ট করতে হয় আর একটা হলো হিমোগ্লোবিন এ ওয়ানসি ব্লাড সুগার যদি কারো ফার্স্টিং খাওয়ার আগে একশো ছাব্বিশের উপরে থাকে ডায়াবেটিস আর একটা হলো হিমোগ্লোবিন এ ওয়ানসি কারো যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের উপরে থাকে ডায়াবেটিস আর একটা হলো থার্ড গাইডলাইন ডব্লিউএইচও যেটা বলে যে রেন্ডো হঠাৎ আমরা একটা ব্লাড সুগার দেখতে পাই ফার্স্টিং না ওটা যে টু হান্ড্রেডের উপরে থাকে কারো এটা ডায়াবেটিস তাদের অর্থাৎ তাদেরকে হসপিটালে আসতে হবে এটা কনফার্ম করার জন্য ডায়াবেটিস আর কনফার্ম হওয়ার পরে ডায়াবেটিসের রোগীরা তারা কেমন খাবার দাবার এর ব্যাপারে চলাফেরা ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার পরে এটা তো এটা তো ডেফিনেটলি তাদেরকে ডায়েটারি কন্ট্রোল করতেই হবে আমাদের খাবার দাবারগুলো সুগার বিহীন হতে হবে চা ভাত যেটা আমরা চাউল বলি এটা কমাই দিতে হবে রুটিটা একটু কমাই দিতে হবে শাক সবজি সালাদ এগুলো তারা বেশি খাবেন যেমন সুগার কন্টেন্ট জুস এগুলো খাবেন না চিনি ছাড়া চা খাবেন আর আমরা এমনি ইনিশিয়ালি মাছ মাংস একটু ফেটি ফুডটা কমাই দিতে বলি এটা টাইপ টুর ব্যাপারে বলছে এলডারলি পিপুল এসব করলে আর প্রতিদিন এক্সারসাইজ বলে যে আধা ঘন্টা চলাফেরা করা এগুলো করলে তাদের হয়তো কন্ট্রোল এটা প্রিভেন্টেবল টাইপ টুটা এলডারলি পিপুলের যারা আমরা বয়স্ক পঁচিশ বছরের থেকে উপরে এটাকে প্রিভেনশন করা যায় এটাকে এসব করলে স্টপ হয়ে যায় ডায়াবেটিস কিউর হয়ে যেতে পারে একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিসটা মানে কেমন মাত্রা অতিক্রম করলে একজন মানুষের জন্য ক্ষতিকর এখন ব্লাড সুগার তো কারো দুশো আড়াইশো তিনশো এর মধ্যে থাকলে তাদের ডায়েটারি কন্ট্রোল ডায়েট কন্ট্রোল এবং তারা যদি এক্সারসাইজ করে হয়তো এটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে এবং আমরা চার পাঁচ চারশো পাঁচশো ছশো এরকম যদি মিলিগ্রামে থাকে তো তাদের আমার মানে ইমিডিয়েট মেডিসিন লাগতে পারে তারা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং ডায়াবেটিসের কমপ্লিকেশন হতে পারে যে তাদের ডায়াবেটিক কিছু 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 বা ডায়াবেটিক এমার্জেন্সি হতে পারে এসব কারণে পরামর্শ নিতে হবে আর কি আমাদের প্রবাসে বিশেষ করে রিয়ারটা হচ্ছে রাজধানী এবং এখানে প্রচুর বাংলাদেশি আছেন যারা হয়তো নিজেরও জানছেন না তারা যে ডায়াবেটিসে ভুগছেন আমি যতদূর জানি যে ডায়াবেটিসের রোগী প্রচুর এবং ডায়াবেটিস আসলে মানুষকে খুবই কারণ প্রবাসে খাবার দাবার আমরা সচেতন না আমরা যা পাচ্ছি খাচ্ছি আমরা সচেতন না আমরা আছি আমাদের মতোই তো এই যে প্রবাসীরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন কিংবা উনি হয়তো জানছেন না হঠাৎ করে জানতে পারছেন যখন বেশি তা তাপমাত্রা হয়েছে তাদের জন্য আপনার কী মেসেজটুকু আছে না ধন্যবাদ আপনাকে মিডিল ইস্টে ডায়াবেটিস বেশি আমরা গাইডলাইনে হলো যে মিডিল ইস্ট অ্যান্ড দ্য নর্থ আমেরিকা এই দুইটাতে হলো বেশি ডায়াবেটিস কারণ মিডিল ইস্টের এদের হঠাৎ করে টাকা পয়সা বেড়ে গেছে সেডেন্টারি লাইফ খাওয়ার ভিতরে সব রকম খাবার তারা বেড়েই দিয়েছে সুইটস সুকার এবং আমেরিকা তো তাই সেই কারণে তো প্রথম কথা হলো যে ডায়াবেটিস অনেকেরই আছে কিন্তু ডায়াগনোস হওয়া উচিত ডায়াবেটিস ইফেক্টটা চোখে হবে হার্টে হবে ব্রেনে হবে কিডনিতে হবে কিডনি ফেলিয়ার হয় ডায়ালাইসিস যাচ্ছে হার্টে হার্ট স্ট্রক করতে পারে ব্রেন স্ট্রক চোখটা ব্লাইন্ড হয়ে যেতে পারে কারণে ওই জন্য ডায়াবেটিসকে বলা হয় মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ এত তো মাথার থেকে পা পর্যন্ত সব জায়গায় ইনভলভ হতে পারে তো আমি মনে করি তাদের যাদের লক্ষণ আছে যে না ঘন ঘন পেশাব হয় খাওয়ার রুচি বেড়ে গেছে পানির পেশা বেশি লাগছে তারা অন্তত সিম্পল ব্লাড সিগার টেস্ট এবং হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি হঠাৎ হঠাৎ করে আসলে হবে ফার্স্টিং আসতে হবে এমন না এবং যারা পলিক্লিনিকগুলোতে আমি যেগুলো দেখছি ডায়াবেটোলজিস্ট নাই আমার মনে হয় ঢাকা মেডিকেল সেন্টার অত্যন্ত ভাগ্যবান যে একজন ডায়াবেটোলজিস্টকে তারা এখানে আনতে পেরেছে এবং ম্যানেজমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তো এই কারণে ডায়াবেটিসের কোনো সিমটম থাকলে ইমিডিয়েট টেস্ট করলে যেমন আমরা বয়স্ক যারা এদের ডায়াবেটিসটা সহজে কন্ট্রোল হয়ে যাবে তারা যদি ডায়েটটা কন্ট্রোল করে এক্সারসাইজ করে হয়তো মিনিমাম এদের ওষুধ বড়ি লাগতে পারে এবং খুব বেশি ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে ওদের কন্ট্রোল থাকলে তার কমপ্লিকেশনগুলো হবে না তারা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমার সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য যদি আপনি শেষবার মতো আমাদের প্রবাসী যারা আছেন না যারা যত ভিউয়ার্স আছেন তাদের জন্য যদি আপনার কোনো পরামর্শ না আপনাকে ধন্যবাদ আজকে এখানে আসবার জন্য আমি মনে করছি যে মেইনলি ডায়াবেটিস যে কোনো ডায়াবেটিস ডায়াটো ডায়াবেটোলজিস্ট এবং আমি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডায়াবেটোলজিস্ট সে কারণে আমি বলছি যে মানুষের ডায়াবেটিসে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় 
অনতি বিলম্বে ইমিডিয়েটলি তারা কোথাও যে একটু পরামর্শ নেওয়া হয়েছে সব ফিজিশিয়ানটাই কম বেশি তারা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে পারে তারা বলতে পারবে তো এবং স্পেশালাইজড হলে বেটার তো তারা যেন যে কোনো হসপিটালে একটু অ্যাটেন্ড করে তাদের ব্লাড সুগারটা দেখা হিমোগ্লোবিন এওয়ান্সি দেখা তাহলে এটা হলে তারা বলে দেবে তার ওষুধ লাগবে না অনেক সময় তারা ডায়েট যদি কন্ট্রোল খাবার দাবার কন্ট্রোল করে চলাফেরা একটু কন্ট্রোল করে ফেটি ফুটটা অ্যাভয়েড করে অনেক সময় ডায়েট কন্ট্রোল হয়ে যাবে কিউরও হয়ে যেতে পারে টাইপটু তো আমি মনে করি যে তারা এসব করে আর আমাদের পরামর্শ যেটা হলো যে বাংলাদেশও ওয়ান অফ দ্য টেন টপ টেন কান্ট্রিজ অফ দ্য বিশ্বে যে দশটা ওটার ভেতরে বাংলাদেশ একটা একটা কান্ট্রি এবং বাংলাদেশে যত সুগা কোনো জায়গায় এত ইউজ হয় কিনা আমার জানা নেই তো আমার আমার স্ট্র্যাটেজিক্স তো সেই কারণে আমি যখন দুবাইতে কনফারেন্সে গেলাম আমাকে তখন প্রেসিডেন্ট ডায়াবেটিক ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন আইডিএফ এর প্রেসিডেন্ট বলছিল যে এনিবডি ফ্রম বাংলাদেশ তো আমি বলছিলাম আই এম দ্য ফ্রম বাংলাদেশ কয় ইউ টেপ ইউর কান্ট্রি ইজ দ্য টপ টেন কান্ট্রিজ অফ দ্যাট ইউ নো হ্যালে আই নো দেন বলছে কয় ইউ উইল বি মাই অ্যাম্বাসাডার ইন বাংলাদেশ তো সেই কারণে আমাদের দেশের লোকজন আমি বলছি যে সুইটস ফুড ফেটি ফুড এগুলো কমায় যান ওজনটা না বাড়ে আইডিয়াল ওজন রাখতে পারলে ডায়াবেটিসটা হবে না আর কি টাইপ টু তারা ভালো থাকবে তো সকলে ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এই কামনা করেই আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ডাক্তার স্যারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সকল প্রবাসী যারা দেখছেন তাদের হয়ে ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারছেন স্যার যেটি বলেছে আপনাদেরকে চেক করাতে বলেছে যদি আপনাদের ডায়াবেটিস এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় মানে শুরুতেই শুরুর আগে বেশি ক্ষতি বেশি আপনার ডায়াবেটিস আপনার শরীরে বেশি গ্রাস করার আগেই আপনাদেরকে ডাক্তার পরামর্শ নিতে বলেছে ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক করাতে বলেছে তো আমি আমি আপনাদেরকে যে মেসেজটুকু দেবো যে আপনারা অন্য কোথাও না গিয়ে যেহেতু আমরা বাংলাদেশি বাংলা ভাষাই ভাষী সে সে প্রেক্ষিতে আমাদের বাংলাদেশি যিনি আছেন বাংলাদেশি ডাক্তার সাহেবের কাছে এসে আপনার ডায়াবেটিস সম্পর্কে আপনার জানতে পারেন কিংবা ডায়াবেটিসের কোনো লক্ষণ যদি দেখা যায় ওনার পরামর্শ নিয়ে আপনার মেডিসিন নিতে পারেন এবং আগে আগে সতর্ক হতে পারেন আর যাদের ডায়াবেটিস বেশি হ্রাস করেছে অনেক দিন ধরে ডায়াবেটিস রোগে যারা ভুগছেন তাদের জন্য এই পরামর্শ থাকবে আপনারা আসবেন কি ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক আছে কিনা কন্ট্রোলে হচ্ছে না কেন এসব নানা দিক প্রশ্ন নিয়ে ডাক্তার স্যারের কাছে আসুন উনি তিন তিনটা থেকে বিকেল তিনটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনাদের জন্য আপনাদের সবাই নিয়োজিত আছেন ঢাকা মেডিকেল সেন্টার এবং এই ঢাকা মেডিকেল সেন্টারটি হচ্ছে রিয়াদে ভাতা পুরান বাস স্টেশনে এবং রিয়াদের রিয়াদে আসলে ঢাকা মেডিকেল সেন্টার এখন সবাই চিনি তো এই পর্যন্ত এই রাতে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আবার অভিনন্দন সকল প্রবাসী ভালো থাকুন ভালো মানুষের সাথে থাকুন দেখা হবে আবারও আমাদের অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে কেবলমাত্র আপনাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ